നാലാം സെമസ്റ്ററിലെ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ യൂണിറ്റ് മൂന്ന് ഭാഷാഭേദം ഭാഷയും അധികാരവും ആചാരഭാഷ തെറി ഭാഷ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാഷ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാശയത്തെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഭാഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം പക്ഷേ ഒരാശയത്തെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിനിമയം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാഷ മറ്റ് പല സംഗതികളെ കൂടി വിനിമയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാളുടെ ദേശം കാലം പ്രായം സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്നത് മനോഭാവം ഇപ്പോഴത്തെ മനോഭാവം ഇത് പറയുമ്പോൾ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന വൈകാരികാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പല സംഗതികൾ ഒരു കാര്യം വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദേശം കാലം മതം ജാതി പ്രായം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം തൊഴില് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം തുടങ്ങിയ മാനങ്ങളിൽ ഓരോ ഭാഷയ്ക്കുള്ളിൽ ഉച്ചാരണം വ്യാകരണം അർത്ഥം പദാവലി തുടങ്ങിയവയൊക്കെയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഭേദമുള്ള മറ്റു ഭാഷകളെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഷാഭേദം എന്ന് പറയാറുള്ളത് പ്രാദേശിക ഭേദങ്ങളിൽ മാത്രം ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഭാഷാശാസ്ത്ര പഠന മേഖലയാണ് ഭാഷാഭേദ വിജ്ഞാനം ഡയലക്ടോളജി എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാഷയ്ക്കകത്ത് തന്നെ വേറെയും ഭേദമുള്ള അനേകം ഭാഷകൾ സാധ്യമാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരേ ഭാഷയെ തന്നെ ദേശം കാലം ജാതി മതം പ്രായം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ഈ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളെല്ലാം ഭാഷയെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് ചില ദേശത്തുള്ള ആളുകൾ ഒരേ തരം ഉച്ചാരണം ഒരേ പദങ്ങളെ ഒരേ അർത്ഥത്തോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉറച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഷാഭേദമായി മാറുന്നു ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒരേ തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരേ ടോണിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഒരേ ശാരീരിക ആംഗ്യങ്ങളോടുകൂടിയും ജസ്റ്ററുകളോടുകൂടിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആ പ്രായത്തിൻ്റെ ഭാഷാഭേദമായി നിൽക്കും ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒരേ തരം ഭാഷാ ഭേദം വന്ന ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ ജാതിയുടെ ഭാഷാഭേദമായി നിലനിൽക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി കുൾത്ത കുടിച്ചോണേ എന്നൊരാൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആളോ തൃശ്ശൂരുള്ള ആളോ അല്ല എന്നും കണ്ണൂരുള്ള ആളായിരിക്കുമെന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ജോഡ്കണ്ണി പോണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും വേണ്ട അയാൾ മലപ്പുറത്തുള്ള ആളാണെന്ന് നമുക്ക് ആ കേൾവിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തെന്നടേ ഇത് ഒത്തിരി നാളായി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ക കാണുന്നേ ഇല്ലല്ലേ എന്ന് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിലോ അയാൾ എത്ര കാലം മലപ്പുറത്ത് വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മലപ്പുറത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തുകാരി ആയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭാഷാ ശൈലിയിൽ മാത്രമല്ല പദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തിലും ഇത്തരം ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ കാര്യത്തെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത് രാവിലെ പഴങ്കഞ്ഞി കുടിച്ച് കളിച്ച് ചിരിച്ച് അയൽക്കാരോടെല്ലാം കുശലം പറഞ്ഞ് പോയ എൻ്റെ കുട്ടി കുഴിയിൽ വീണ് എല്ലൊടിഞ്ഞ് ഈ നിലയിലാണല്ലോ തിരിച്ചു വന്നത് എന്ന് കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാറുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ണൂർ ഭാഷ കേൾക്കാം പൊലച്ചക്ക് കുളത്തും കുടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് ബാല്യക്കാരോട് വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് പോയ എൻ്റെ കുഞ്ഞല്ലേ ഈ തൈക്കുണ്ടിൽ വീണ്ടിട്ട് കയ്യും പൊട്ടി വന്നിനി ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടത് കണ്ണൂർ ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ എന്നതിന് പകരം അവർ പൊലച്ച എന്നാണ് അയൽക്കാർ എന്നതിന് ബാല്യക്കാർ എന്നുവെച്ചാൽ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ബാല്യക്കാർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കുശലം പറയുക എന്നതിന് പകരമായിട്ട് വിഷയം വിഷയം എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടി എന്നതിന് കുഞ്ഞ് എന്നും പഴങ്കഞ്ഞി എന്നതിന് കുൾത്ത എന്നും കുഴി എന്നതിന് തൈക്കുണ്ട് എന്നുമാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ 
എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് കേട്ടു നോക്കാം നേരം വെൽക്കുമ്പോ തന്നെ പയങ്കഞ്ഞി ആവുത്ത അയലോക്കാരോട് സ്വറയും പറഞ്ഞ് കൾച്ചർച്ചു പോയിന്റെ കൂട്ടി കുജിലും വീണ് എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ നിലയിലാണല്ലോ പടച്ചിറബ്ബേ വന്നിക്കണത് ഇപ്പൊ കേട്ടത് മലപ്പുറം ഭാഷാഭേദമാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ എന്നതിന് പകരം അവർ നേരം വെൾക്കുമ്പം എന്നാണ് പറയുക കുശലം പറയുക എന്നതിന് പകരമായിട്ട് സൊറ പറയുക എന്ന് പഴങ്കഞ്ഞിക്ക് വെള്ളച്ചോറ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കുഴി എന്നതിന് പകരം കുജ് ഇനി നമുക്ക് തൃശ്ശൂർക്കാർ ഇതേ സംഗതി എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുക എന്ന് കേട്ടു നോക്കാം എന്തുട്ടുണ്ടാവെ പറയന് രാവിലെ പഴങ്ങഞ്ഞും കുടിച്ച് കളിച്ചും ചിരിച്ച് അയൽക്കാരോടൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞു പോ എൻ്റെ കുട്ടി ആ കുഴിയിൽ വീണ് കൈയും കാലൊടിഞ്ഞ് ദൈ കോലത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഈശോയേ തൃശ്ശൂർക്കാർ ഇത് പറയുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രാവിലെ എന്ന് തന്നെയാണ് പഴങ്കഞ്ഞി എന്ന് തന്നെയാണ് കുഴി എന്നാണ് പക്ഷെ അവരുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഈണത്തിനാണ് വ്യത്യാസം അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ശൈലി നിങ്ങൾക്കത് പരിചയം ഉണ്ടാവും ഇന്നസെൻറ്റൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ആ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പരിചയമായി കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയൊന്ന് കേൾക്കാം എന്തൊരു പറയാൻ രാവിലെ പഴിഞ്ഞും കുടിച്ച് അപ്പുറത്തുള്ളവരോട് വർത്താനവും പറഞ്ഞ് കളിച്ചിരിച്ചു പോയതിൻ്റെ അപ്പി കുഴിയിൽ വീണ് എല്ലൊടിഞ്ഞ് ഈ നിലയിലാണല്ലോ തിരിച്ചു വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ പഴങ്കഞ്ഞി എന്ന് മുഴുവൻ പറയാറില്ല പഴഞ്ഞി എന്നാണ് പറയുക അയൽക്കാർ എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തുള്ളവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി എന്നതിന് പകരമായിട്ട് അപ്പി എന്ന് പറയുന്നു കുഴി എന്നതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കുഴി എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഭാഷ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി വ്യക്തി ഭാഷയിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസത്തെ വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് അതും കൂടെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രാവിലെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അത് മാത്രമല്ല പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പഴങ്കഞ്ഞി കുടിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഴങ്കഞ്ഞി കുടിച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ പോയി സംസാരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പോയ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് കുഴിയിൽ വീണ് കാലൊടിഞ്ഞ നിലയിലല്ലേ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ കാര്യങ്ങൾ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഭാഷാഭേദത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തമാശകളുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം കല്യാണിയെ മംഗലം കഴിച്ചത് കോപ്പുകാരനാണ് എന്ന് രാജശ്രീ ടീച്ചർ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം എഫ് ബിയിൽ ഈ നോവല് വന്ന സമയത്ത് കല്യാണിയെന്നും ലാക്ഷാണി എന്നും പേരായ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥ എന്ന നോവലിൽ കല്യാണിയെ മംഗലം കഴിച്ചത് കോപ്പുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെയും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് കോപ്പുകാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് രാജശ്രീ അത് വ്യക്തമാക്കി ഭൂപ്രഭു എന്നോ മുതലാളി എന്നോ പണക്കാരൻ എന്നോ ഒക്കെയാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കോപ്പുകാരൻ്റെ കൂടെ പിന്നീടുള്ള നോവലിലേക്ക് കടന്നു പോയത് ഇതുപോലെ തമാശയായിട്ട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച മരുമകളോട് അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞു ആ തുറപ്പെടുത്ത മുറ്റം അങ്ങ് തൂരടി മരുമകൾ ദയനീയമായി അമ്മായിയമ്മയെ നോക്കി നിന്നു കാരണം മലപ്പുറത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൂർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുറ്റം തൂർക്കല്ലേ എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം മുറ്റത്ത് ചണ്ടിയും ഇലയും ഒക്കെ വാരി കൊണ്ടുപോയി നിറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മളോട് മുറ്റം തൂർക്കല്ലേ എന്ന് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അമ്മായിയമ്മ നമ്മളോട് പറയുന്നത് മുറ്റം തൂരടി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വിചിത്രമായ വല്ല ആചാരവുമാണോ മാത്രമല്ല എടുത്ത് തൂർക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുറപ്പയാണ് എന്താണ് ഈ തുറപ്പ മലപ്പുറത്തൊന്നും തുറപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമേ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് തുറപ്പ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തുറപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂലാണ് എന്നും തൂരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂക്കുക മുറ്റം തൂക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുറ്റമടിക്കുക എന്നാണ് എന്നും മരുമകൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു കഥയുള്ളത് മകൻ പഠിച്ച് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടി ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇതക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവിടുന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്ത് മലപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം അവൾക്ക് ഗർഭമുണ്ടായി അപ്പോൾ അവൾക്ക് കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് തിന്നാ
കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് തിന്നണം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കുറച്ച് കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങി വരികയെന്ന് പറഞ്ഞ് സഞ്ചിയൊക്കെ കൊടുത്തയച്ചു അങ്ങനെ അമ്മായിയപ്പൻ മലപ്പുറത്തും മഞ്ചേരിയും കൊണ്ടോട്ടി അങ്ങാടി മുഴുവൻ തിരഞ്ഞിട്ട് കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് കിട്ടാതെ തളർന്ന് അവശനായി വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയിട്ട് മരുവോളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാളെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ അങ്ങാടി ആയ അങ്ങാടി മുഴുവനും തണ്ടി എനിക്ക് കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ആളൊരു കാര്യം ചേച്ചി ഞാൻ രണ്ടിലോ പൂള മേങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജാതോണ്ട് അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ പൂതി സലാമത്താക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു മരുവോളാകെ വല്ലാതെ ആയിപ്പോയി കാരണം എന്ത് തെറിയാണ് ഈ അമ്മായിപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂള എന്നൊക്കെ അവരുടെ നാട്ടിൽ ആരും ഉറക്കെ പറയാത്ത പദങ്ങളാണ് പൂള എന്നതൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ വൈരാഗ്യം തീർക്കുകയായിരിക്കും അമ്മായിയപ്പൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് വണ്ടിയുടെ ഡി ഇടുക്കി തുറന്നിട്ട് ഈ കപ്പ ഇങ്ങനെ തൂക്കി പിടിച്ച് അമ്മായിയപ്പൻ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അമ്മായിയപ്പൻ കൊണ്ടുവന്ന കപ്പ ഇവൾ ചോദിച്ച കൊള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൂള ചീനി മരച്ചീനി ഇതൊക്കെ ഓരോ ഒരേ വസ്തുവിന് ഓരോ നാട്ടിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളാണ് ഇതുപോലെ ചൂലിന് വേറെ പേരുകളുണ്ട് തുറപ്പ മാച്ചി ചൂല് നമ്മൾ കോട്ടരുമ എന്നൊരു ജീവി ഉണ്ടല്ലോ മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉമ്മർത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറയെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കോട്ടരുമ ചിലർ അതിന് പറയും ഓലരുമ വേറെ ചിലർ ഓട്ടരുമ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനോട് എന്താ അതിനെ പറ്റി അതിന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കാരോട് ഓരോ ജീവികൾക്കിട്ട പേരുകളാണ് പക്ഷേ ഈ പേരുകൾ അതാത് ദേശത്തെ ഭാഷാഭേദമായി ഉറച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഒന്നും മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ നല്ലതല്ല മെച്ചമല്ല മോശമല്ല എല്ലാം ഭാഷയിൽ തന്നെ നിലവിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടതൊക്കെ വസ്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെയൊക്കെ പേരിനെ പറ്റിയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രിയകളിൽ ക്രിയയുടെ അർത്ഥത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ വൈരം വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഉറക്കെ കരയുക അല്ലെങ്കിൽ നിലവിളിക്കുക എന്നാണ് വിശക്കുക എന്നതിന് പയ്ക്കുക എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് തിന്നുക എന്നതിന് ഉണ്ണുക ബെയ്ക്കുക കഴിക്കുക ബെയ്ച്ച എന്ന് ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള ഭേദവുമുണ്ട് ചാടുക എറിയുക തുള്ളുക ഇങ്ങനെ പദങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി അർത്ഥവ്യത്യാസം വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പദങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു ദേശത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെ മറ്റൊരു ദേശത്തുള്ളവർക്ക് പരിചയം തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാഹന സൗകര്യവും ഒക്കെ ധാരാളമായി ഉള്ളത് കൊണ്ടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയും ജോലിക്കും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ആളുകൾ വ്യത്യസ്തമായ ദേശങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഭാഷയുമായി പരിചയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയൊന്നും അത്ഭുതം തോന്നുകയില്ല പക്ഷേ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആറു നാട്ടിൽ നൂറ് ഭാഷ എന്ന് നമ്മൾ വലിയ കൗതുകത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്തരം ഭാഷയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളെയാണ് ഇതിപ്പോൾ വാക്കുകളിൽ പദങ്ങളിൽ ഉച്ചാരണത്തിൽ മാത്രമല്ല വ്യാകരണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മറന്നുപോയി എന്ന് പറയും ചിലർ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറയും വേറെ ചിലർ എന്നോട് മറന്നുപോയി എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം ഒരേ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ള ആളുകൾ അവൻ ചോദിച്ചു എന്നതിന് പകരം അവൻ കേട്ടു എന്നാണ് പറയുക നമ്മളാണെങ്കിലോ ചോദിച്ചത് കേൾക്കുക എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് കേട്ടു എന്ന് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ അവർ ചോദിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദേശഭേദം മാത്രമല്ല മറ്റ് സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും ഭാഷയെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദേശഭേദം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരേ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരേ തരം ഭാഷയായിരിക്കും സംസാരിക്കുക എന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഒരേ നാട്ടിൽ ഒരേ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മരുവോള് പെറ്റു എന്ന് അമ്മായിയമ്മ പറയുമ്പോൾ നാത്തൂൻ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന നാത്തൂനും വൈഫിൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവും ഒരേ നാട്ടിൽ ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഭാഷയും അധികാരവും ഭാഷയ്ക്ക് അധികാരവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ക്രിട്ടിക്കൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കാലത്ത് ഭാഷയും അധികാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ പഠനത്തിന് വിധേയമായത് അൽത്തൂസർ ബർദ്യു ഫൂക്കോ ഹാബൻമസ
അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സംഗതിയെ കൊണ്ടുവരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ശക്തിയെയാണ് നമ്മൾ അധികാരം എന്ന് പറയുക സാധാരണയായി അധികാരത്തിൽ രണ്ട് തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും മേലാളരും കീഴാളരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മേലാള കീഴാള ബന്ധത്തിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പരോക്ഷമായും പ്രത്യക്ഷമായും അധികാരം നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ രക്ഷിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ടോണിൽ ഭാഷയിൽ വാക്കുകളിലും ഒക്കെ ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ ചോവ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അതേസമയം കുട്ടികളുടെ സംസാരത്തിൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടുള്ളതിൽ വിനയവും ഭയവും ബഹുമാനവും ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇതുപോലെ പരോക്ഷ മേലാളത്വം ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്നുണ്ട് പല മേഖലകളിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും അസമസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പങ്കാളികൾ പരസ്പരം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പരോക്ഷമായ മേലാളത്വം കാണപ്പെടുന്നത് അസമസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ ഇപ്പം നമുക്ക് ജോലിക്കുള്ള അഭിമുഖത്തിന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവറായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഭാഷ ശരീരഭാഷ നോട്ടം ഭാവം എല്ലാത്തിലും ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ ചൊവയുണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വളരെ ഭയ ഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ ഇരിക്കുകയും തൻ്റെ ഓരോ പദങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മമായി വിനയം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ഭാഷയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ആധികാരികത ഉണ്ടാവും രോഗിയുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു വേവലാതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്ഥാനപരമായ പദവി ശ്രേണിയിൽ മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നവരാണ് സംഭാഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാറുള്ളത് കീഴാള പങ്കാളിയുടെ പദപ്രയോഗത്തിലും ശരീരഭാഷയിലും വിനയവും ബഹുമാനവും കലർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രായ കൂടുതലുള്ള ആൾ പുരുഷൻ അധീശ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നയാൾ ആധുനിക പരിഷ്കൃതിയുടെ വക്താക്കൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഇവരൊക്കെയും അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെല്ലാം മേലാളത്വത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരും ഇതിൻ്റെ മറുവശത്തുള്ളവരൊക്കെ കീഴാളത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരും ആയിരിക്കും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനുവദനീയമായ ഭാഷയായിരിക്കും കീഴാളർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് എടീ നീ എന്തെടുക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് എടാ നീ എന്തെടുക്കുക എന്നങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ലായിരുന്നു മുമ്പൊന്നും പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എടാപോട ബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൗഹൃദം കൂടി വരാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ആ മേലാള കീഴാള എന്ന ഭാവം മാറുകയും ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം സമത്വത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഭർത്താവിനെ എടാ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ മുതിർന്ന ആളുകൾ കേട്ടാൽ പറയും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും യാതൊരു ബഹുമാനവും ഇല്ല ഭർത്താവിനെ കയറി എടാന്ന് വിളിക്കും പേര് വിളിക്കും എന്നൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ പരോക്ഷമായി അധികാരം ചെലുത്തുന്ന മറ്റൊരു ഇടം ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളാണ് അപ്പം മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അവരുടെ വേഷം അവരുടെ ആംഗ്യങ്ങൾ ശാരീരിക ചലനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് പകർത്തപ്പെടുവാനും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശീലങ്ങളെ അത് വഴി മാറ്റാനുമുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഭരണം കോടതി നടപടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചർച്ചകൾ എന്നീ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഭാഷയുടെ മാനകീകരണം മറ്റു ഭാഷാഭേദങ്ങളെ കീഴാളമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു തരം അധീശത്വ ഇടപെടലാണ് ഭാഷയുടെ മാനകീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാനക ഭാഷയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നും അതല്ലാത്ത മറ്റു പ്രാദേശികമോ ജാതീയമോ വ്യക്തിപരമോ ആയ മറ്റു പ്രത്യേകതകളോട് കൂടിയ ഭേദങ്ങളോട് കൂടിയ ഭാഷകളൊക്കെ അല്പം താഴെയാണ് എന്നും വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഭാഷയുടെ മാനകീകരണം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷാഭേദങ്ങളിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ഭാഷയെ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം അതൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ലതുമാണ് എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാനകീകരണം ആവശ്യവും കൂടി ആണ് മറ്റൊരു സന്ദർഭം അധികാരം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭം ആധാരമെഴുത്ത് ഭരണപരമായ ഓർഡറുകൾ ഡോക്
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും പോലെയുള്ള ഭാഷയിൽ അങ്ങ് ആധാരം എഴുതിയാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ആധാര ഭാഷയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് വേറൊരു തരം ഭാഷ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറിപ്പടി സാധാരണ മനുഷ്യർ എഴുതും പോലെ എഴുതിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം അവരുടെ അധികാരം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം പ്രത്യേകമായ ഭാഷയും എഴുത്തുമൊക്കെ ഓരോരുത്തരും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഓരോ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഭാഷയുണ്ട് സന്ദേശം സിനിമയിലെ ആ ഡയലോഗ് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാറുള്ളതാണ് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷാ പദങ്ങൾ പ്രയോഗങ്ങൾ ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് ആ ഡയലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ ട്രാൻസ് സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ആയിട്ട് സ്വയം മനുഷ്യൻ ദൈവമായി തീരുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഫഹദിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഭാഷയാണ് കുഞ്ഞാടെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു മേൽക്കോയ്മ ഭാഷയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹിന്ദു പുരോഹിതന്മാർ എല്ലാ മത പുരോഹിതന്മാരും എല്ലാ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര നേതാക്കന്മാർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷാഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അധികാര ഭാഷയുടെ പ്രകടമായ ഒരു പ്രത്യേകത ആയാണ് നമുക്ക് ആചാര ഭാഷയിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഭാഷാപരമായ അധികാര വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രകടമായ ഉദാഹരണമാണ് ആചാര ഭാഷ അത് നേരിൽ കാണുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന മടിക്കുത്ത അഴിച്ചിടൽ വാക്കയ്യു പൊത്തി നിൽക്കൽ അതേപോലെ വളയൽ ശരീരം കൊണ്ട് വളയുക കുനിയുക തുടങ്ങിയ ശരീരഭാഷ മുതൽ റാൻ അടിയൻ തുടങ്ങിയ സമ്മത വാക്യം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ കീഴാളർ മേലാളരെ കാണുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ ശരീരവും ഭാഷയും ഉപയോഗിച്ച് പെരുമാറണമെന്ന് നിർബന്ധമായി തുടങ്ങിയ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ കാലാകാലമായി ഉറച്ച് ആചാരമായി മാറുന്നു ഇതുകൂടാതെ അധികാര ശ്രേണിക്ക് അനുസൃതമായി നാമപദങ്ങളിലും ക്രിയാപദങ്ങളിലും നിബന്ധനകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കാണുമ്പോൾ അവർ ജാതി ശ്രേണിയിൽ താഴെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ മേലെയുള്ളവരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നതിന് ചില നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയും അത് എല്ലാ കാലത്തും തുടർന്ന് വരേണ്ടതായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ അതൊരു ആചാരമായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ആചാര ഭാഷ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ആചാര ഭാഷ എല്ലാ തലത്തിലുമുണ്ട് നാമപദങ്ങളിലുണ്ട് ക്രിയാപദങ്ങളിലുണ്ട് വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ ആചാര ഭാഷ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ആചാര ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആചാര ഭാഷ മേലാളരെ കാണുമ്പോൾ കീഴാളർ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും വക്കൈ പൊത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില ആചാരം പറയുന്നു റാൻ അടിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത്തരം ആചാര ഭാഷകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് സഞ്ചാരിയായ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ബാലി ദ്വീപ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് തരം ഭാഷകളുണ്ട് എന്നാണ് പറയാം ഉച്ച ഭാഷ നീച ഭാഷ ശുദ്ധ ഭാഷ എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉച്ച ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ പറയുന്ന ഭാഷ നീച ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ പറയുന്ന ഭാഷ ശുദ്ധ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് മാനക ഭാഷയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകാം പക്ഷേ എസ് കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവിടുത്തെ രീതി അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് അവിടെ ഉച്ച ഭാഷ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ മേലെ ജാതിക്കാരോട് പറയുന്നതാണ് ഉച്ച ഭാഷ അതുപോലെ മേൽ ജാതിക്കാർ കീഴ് ജാതിക്കാരോട് പറയുന്നത് നീച ഭാഷയിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓള് പെറ്റോ എന്നാണ് മേൽ ജാതിക്കാരൻ കീഴ് ജാതിക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുക പക്ഷേ കീഴ് ജാതിക്കാരൻ മറുപടി പറയുക എൻ്റെ പത്നി പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഭാഷയാണ് പറയുക കുഞ്ഞുകൾക്ക് ദണ്ണൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്ന് മേലാളൻ കീഴാളനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്നിയും സന്താനങ്ങളും സുഖമായി വസിക്കുന്നു എന്നയാൾ തിരിച്ചു മറുപടി പറയും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഉന്നതന്മാർ താണവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് നീച ഭാഷയിലും നീചന്മാർ ഉന്നതന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഉച്ച ഭാഷയിലുമാണ് കാവി എന്ന പഴയ സാഹിത്യ ഭാഷയും ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശുദ്ധ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇങ്ങനെയാണ് ബാലി ദ്വീപിലെ ഭാഷയായിട്ട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് മേലാളന്മാർ വല്ലതും പറയുന്നതിനെ പറയുക എന്നല്ല പറയുക അരുളി ചെയ്യുക കൽപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക അതേസമയം അടിയാളൻ പറയുന്നതിനെ ഉണർത്തിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ തിരുമേനിയുടെ വരവിനെ എഴുന്നള്ളത്ത് അടിയാളൻ്റേത് വിടകൊള്ളലുമാണ് തിരുമേനി വെറ്റില തിന്നാൽ അത് കൊടിയിലയാണ് അതേസമയം അടിയാളൻ തിന്നുമ്പോൾ അത് കരിയിലയാണ് മുറുക്കുന്നത് തിരുമേനി കുടിച്ച കഞ്ഞി അത് കഞ്ഞിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ അമൃതേത്ത് എന്നാണ് പറയുക അതേസമയം അടിയാളനും അതേ കഞ്ഞിയാണ് കുടിച്ചതെങ്കിലും പറയേണ്ടത് കരിക്കാടി എന്നാണ് തിരുമേനി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തിരുമുത്ത് വിളയിക്കും എന്താ പറയുക സംഗതി പല്ല് തേക്കലാണ് അപ്പോൾ ഈ തിരു എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ മേൽജാതിക്കാരുടെ ഓരോ ക്രിയയെയും കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ പള്ളി പള്ളി എന്ന് ചേർത്ത് പറയുന്ന കുറേ രൂപങ്ങളുണ്ട് പള്ളിക്കുറുപ്പ് പള്ളിക്കെട്ട് പള്ളിമെത്ത പള്ളിത്തേര് പള്ളി മഞ്ചം പാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പള്ളിത്തേരുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പള്ളി കെട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്നതൊക്കെയും മേൽജാതിക്കാരുടെ ഓരോ ക്രിയകളെയും ഓരോ നാമങ്ങളെയും ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ത്ര അല്ലെങ്കിൽ തിരു തിരു ചേർത്തിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരുമേനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്തെയാണല്ലോ അത് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ്റെ ശരീരം മേനി തിരുമേനിയാണ് അതേസമയം അടിയാളൻ്റേതാണെങ്കിലോ അതിനങ്ങനെ തിരു ഒന്നുമില്ല വെറും പഴമേനി മാത്രമാണ് പ്രസവത്തിന് അതുപോലെയാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് തിരുവയർ ഒഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുക മേലാളന്മാരുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചാൽ തിരുവയർ ഒഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുക അതേസമയം അടിയാളൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചാലോ കുരങ്ങിട്ടു എന്നാണ് പറയുക കുരങ്ങെന്നാണ് മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനെ പറയുന്നത് കുരങ്ങ് എന്നാണ് എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഭ്രാന്തിന് പോലും രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്പൂരിക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്നാൽ കമ്പച്ചായ എന്നാണ് പറയുക ചായ അല്ല ഛായ കമ്പച്ചായ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മാദം എന്ന് പറയും അതേസമയം കീഴാളനാണ് ഭ്രാന്ത് വരുന്നതെങ്കിലോ നട്ടപ്പിരാന്ത് അല്ലാതെ എന്താ അപ്പം ഇങ്ങനെ തൃ ചേർത്ത് പറയുന്ന രൂപങ്ങൾ തൃക്കൻ പാർക്കൽ തൃത്താലി ചാർത്തൽ തൃക്കാൽ കഴുകൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ മരിക്കുകയാണെങ്കിലോ കർദിനാൾ കാലം ചെയ്തു രാജാവ് ദിവംഗതനായി തമ്പുരാൻ നാടു നീങ്ങി പിന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ മരിച്ചു അതിലും താഴെയുള്ളവനാണെങ്കിൽ ചത്തു ആനയാണെങ്കിലോ ചെരിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ശരീരവലിപ്പത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരണം പോലും പല തലത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആചാരപരമായും അധികാരപരമായും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കീഴാളൻ്റെ എല്ലാ സംഗതികളെയും പഴയ ചേർത്താണ് പറയുക പഴമനസ്സ് പഴങ്കഞ്ഞി പഴമ്പായ പഴന്തുണി ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് അതുപോലെ സ്ത്രീലിംഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ജാതിഭേദം പ്രമാണിച്ച് പ്രയോഗഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീലിംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുമൻ്റെ സ്ത്രീ ചെറുമി കണക്കൻ കണിക്കി പുലയൻ പുലയി മുത്തൻ മുത്തി പാണൻ പാട്ടി ഇതുപോലെ ഇച്ചി എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീലിംഗം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആശാരി ആശാരിച്ചി മൂശാരി മൂശാരിച്ചി ചെട്ടി ചെട്ടിച്ചി പറയൻ പറച്ചി ഇതുപോലെ അത്തി ചേർത്തിട്ട് അരയൻ അരയത്തി മലയൻ മലയത്തി തട്ടാൻ തട്ടാത്തി പെരുങ്കൊല്ലൻ പെരുങ്കൊല്ലത്തി തീയൻ തീയത്തി ചക്കാലൻ ചക്കാലത്തി ഇതൊക്കെ ഒരു സമാനതയുണ്ട് ഏകദേശം സമാനമായ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിൽക്കുന്ന ജാതിക്കാരുമാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ സ്ത്രീലിംഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇച്ചി എന്നോ അത്തി എന്നോ ചേർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്ന് അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ രൂപമായി ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ മേൽജാതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമാണ് നായരുടെ സ്ത്രീയെ അമ്മ എന്ന് പറയും ഏറാടിയുടെ സ്ത്രീയെ കോവിലമ്മ എന്നാണ് പറയുക കുറുപ്പിൻ്റെ സ്ത്രീ കുറുപ്പത്തി ആര് പിഷാരടിയുടെ പിഷാരസ്യ ഷാരസ്യാർ പീന്നില്ല ഷാരസ്യാർ വാര്യരുടെ അതേപോലെ വാരസ്യാർ എളയതിൻ്റെ എളോർമ്മ മൂത്തതിൻ്റെ മനേമ നമ്പ്യാരുടെ നങ്ങ്യാർ തിരുമുൽപ്പാടിൻ്റെ നമ്പിഷ്ടാതിരി നമ്പൂതിരിയുടേത് അന്തർജനം നമ്പീശൻ്റേത് ബ്രാഹ്മണിയമ്മ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടേതും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാളുടെ ജാതി തിരിയുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഇവരുടെ വീടുകളെയും ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് നമ്പൂതിരിമാരുടെ വീടിന് ഇല്ലം എന്നാണ് പറയുക കുറച്ചും കൂടി മൂത്ത നമ്പൂതിരിയാണെങ്കിൽ മന എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ രാജകുടുംബമാണെങ്കിലോ കോവിലകം എന്നാണ് പറയുക അരമന കൊട്ടാരം ഇതൊക്കെയും പറയാറുണ്ട് 
നമ്പീശൻ്റെ വീടിനെ പുഷ്പോത്ത് എന്നാണ് പറയുക അതേസമയം പുലേൻ്റെ ആണെങ്കിലോ പുലേൻ്റെ വീടിനെ മാടം എന്നാണ് പറയുക കുപ്പമാടം എന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടെ കീഴോട്ടാക്കിയിട്ട് കുപ്പ എന്നും ചേർത്ത് കുപ്പമാടം എന്ന് പറയും പറയൻ്റെ വീടിനെ ചാള എന്നാണ് പറയുക ഈ ചാള എന്നത് ശരിക്കും സർവകലാശാല എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിലെ ശാല എന്നതിൻ്റെ ഒരു അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാകൃതം പോലെയാക്കി മാറ്റിയ രൂപമാണ് മലയൻ്റെ വീടിനെ ചേരി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് പേരിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട് ശേഖരൻ എന്ന് ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് പേരിടുമ്പോൾ ഇതേ പേര് താണ ജാതിക്കാർക്കാണ് ഇട്ടെങ്കിൽ ചേര എന്നാക്കി മാറ്റുമത് കിരൺ എന്ന് ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് പേരിടും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് കീരൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക സീത ചീതയായി മാറുന്നു ശക്തി ചക്കിയായി മാറുന്നു ശ്രീധരൻ ചീരനായി മാറുന്നു ഇതുപോലെ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവരെ അടിയാളരായിട്ടാണ് പുരുഷന്മാർ കാണാറുള്ളത് വീട്ടിൽ പെട്ട തിരിപ്പാട് ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രീദേവി എന്ന പേരിന് ചന്തം കൂടി പോയത് കൊണ്ട് ചിരുതോ ചിരുതേയി എന്നാക്കി മാറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഭാഷാ വൈവിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാഭേദം എന്ന പദത്തിന് തുല്യമായി ലെക്റ്റ് എന്ന പദമാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ ഈ അധികാര വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇഡിയോലെക്റ്റ് എന്ന് പറയും വ്യക്തി ഭാഷയെ അപ്പോൾ ഔപചാരിക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഒരല്പം കൃത്രിമമായിരിക്കും പ്രഭാഷണത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ടി വി റേഡിയോ പത്രം തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ വേണ്ടി നിലവാരപ്പെടുത്തിയ ഭാഷയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് മാനക ഭാഷ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഔപചാരികമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലവാരപ്പെടുത്തിയെടുത്ത എല്ലാ ഭാഷാഭേദങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നിലവാരപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഭാഷയെയാണ് നമ്മൾ മാനക ഭാഷ എന്ന് പറയുക മാനക ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അനേക കാലത്തെ അധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാനും പ്രണയിക്കാനും വികാരം കൊള്ളാനും ദേഷ്യപ്പെടാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ ഭാഷ മതി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഭാഷാഭേദം തന്നെ മതി പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിന് വിചാരപ്പെടുന്നതിന് അതുപോലെ നമ്മുടെ മഹത്തായ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടികളൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനൊക്കെ നിലവാരപ്പെടുത്തിയ ഭാഷ തന്നെ വേണം ഇങ്ങനെ ഭാഷയെ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഭാഷാസൂത്രണം അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നിഘണ്ടുക്കൾ ഉണ്ടാക്കും വ്യാകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും രചനാപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭാഷയെ നിലവാരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇത്തരം ഭാഷാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തെറിയാണ് തെറി എന്ന മലയാള പദത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് എന്ന് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ വൾഗർ എന്ന വാക്കാണ് കിട്ടുക ഈ വൾഗർ എന്ന വാക്കിനെ ഭാഷാശാസ്ത്ര നിഘണ്ടുവിൽ നോക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് ജനകീയം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ്യം എന്നാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നാഗരികരുടേതോ പരിഷ്കൃത പരിഷ്കൃതരുടേതോ അല്ലാത്ത ജനകീയമായ ഗ്രാമ്യമായ സംഗതികളൊക്കെ തെറിയാണ് എന്നൊരു ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ സംഗതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തെറിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വീരാൻകുട്ടിയുടെ തെറി വാക്കുകൾ എന്ന കവിതയെന്ന് നോക്കാം ചെമ്പൻ മുടി പാറിച്ച് മൂക്കീരൊലിപ്പിച്ച് ബട്ടൺ തെറ്റിയിട്ട വലിയ ഷർട്ടിനുള്ളിൽ വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു നാടോടി എന്ന് തോന്നിച്ചു ആരോ ഓടിച്ചു വിട്ട ചീത്ത വാക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആരും വീട്ടിൽ കയറ്റാത്ത ഒരെഴുത്തിലും പ്രവേശിപ്പിക്കാത്ത ഇപ്പോൾ വീരാൻകുട്ടി തെറി വാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വൃത്തിയില്ലാത്തതാണ് മുക്കീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുടി ചീകി വെച്ചിട്ടില്ല ചെമ്പൻ മുടി ആകെ പാറിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബട്ടൺ തെറ്റിയിട്ട വലിയ ഷർട്ടാണ് പാകമുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ശരിക്ക് തെറി വാക്ക് സാധാരണ സമനിരപ്പായതിൽ നിന്ന് പാകപ്പെടുത്തി എടുത്തതിൽ നിന്ന് ഭംഗിയാക്കി വെച്ചതിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന വാക്കാണ് തെറി വാക്ക് ഔപചാരികമായ അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ തെറി പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളിലും അംഗൻവാടിയിലും ഒക്കെ പോകുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് എൻ്റെ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് അംഗൻവാടിയിലെ ടീച്ചറോടൊക്കെ കുട്ടി തെറി പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്
എത്ര കലഹങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് തിളച്ചു നീ നാവിൽ വന്ന് വിളയാടിയപ്പോൾ കൊല്ലാൻ കരുതിയ കഠാര നഖം മുറിക്കാനുള്ളതായി ഓങ്ങിയ കൈ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രഹസ്യം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഓങ്ങിയ കൈ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു രഹസ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് മാതൃഭാഷ ആത്മാവിനെ നീ ഉടുപ്പഴിച്ചു കിടത്തി കാമത്തിന് തീക്കൊടുത്തു ആയിരം നാവിനാൽ തള്ളിപ്പറയുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ വന്ന് വിളയാടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് തെറിവാക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് തെറിവാക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറിയല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും താഴെയുള്ള ഗ്രാമീണമായ നമ്മളെക്കാൾ ചെറുതായ വാക്കുകളെയാണ് മോശമായത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് തെറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇതിനുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് പലപ്പോഴും സിനിമയിലൊക്കെ തെറി പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഉപയോഗിക്കുക ബാസ്റ്റഡ് എന്ന വാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറിയായിട്ട് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് തെറിവാക്കിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സാമൂഹികമായി താഴെയുള്ളതെന്ന് കരുതുന്ന പദങ്ങളാണ് കൂടുതലും തെറികൾ കൂടാതെ ശരീര അവയവങ്ങൾ ശരീരാവയവങ്ങൾ നമ്മൾ തെറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കൈ കാല് കണ്ണ് മൂക്ക് ഇതൊന്നും തെറിയല്ല പക്ഷേ തല തെറിയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഭയങ്കര തെറിയാണ് ഒന്ന് തലയാണ് നിൻ്റെ തല എന്നാണ് നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പറയുക അപ്പോൾ വേറൊന്ന് നിൻ്റെ തന്തയുടെ തല എന്നാണ് അപ്പോൾ തന്തയുടെ തല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശിരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറിയാവുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ പരട്ട തലയൻ ചെളിത്തലയൻ മത്തങ്ങ തലയൻ ഇങ്ങനെ പല വിശേഷണങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ തലയെ തെറിയാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു തെറി പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം ഗുഹ്യാവയവം ആണ് ഇതിലുള്ള ഒരു തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യുടെ നഖത്തിന് ദ്രാവിഡ ഭാഷയിൽ വേറൊരു പദം ഞാൻ കുറേ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് ഈ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഗുഹ്യാവയവങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദേശത്തും ഇഷ്ടം പോലെ പദങ്ങളുണ്ട് ഈ പദങ്ങളൊക്കെ തെറിയുമാണ് മയര് കുണ്ണ കുണ്ടി ഇതൊക്കെ തെറിയാണ് അതുപോലെ മറ്റു തെറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടി ചെറ്റ തെണ്ടി ഊള ഇതൊക്കെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെറി ഊളയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പട്ടിയെ തെറിയാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യജമാനൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് വലിയ വിനയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എത്ര അടിച്ചാലും എത്ര ചവിട്ടിയാലും പോവാതെ ഇങ്ങനെ വാലു ആട്ടി വിധേയത്വത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പട്ടി എന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പട്ടി എന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നതിന് ശക്തി പോരാ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെത്തലപ്പട്ടി എന്നും അതുപോലെ പട്ടിച്ചി എന്നുമൊക്കെ ഈ സ്ത്രീലിംഗം ചേർത്ത് വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറിയാണ് ആണുങ്ങളെ പെൺപേര് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഉള്ളാടത്തി പാറു എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അബിക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേടായി എന്ന് ബഷീർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെൺപേര് ആണുങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് തെറി പോലെയാണ് നമ്മളതുപോലെ ചെറ്റത്തരം ചെറ്റത്തരം വലിയ തെറിയാണ് നമുക്ക് ചെറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറ്റപ്പുര താണ ജാതിക്കാരുടെ വീടാണ് ചെറ്റ അപ്പോൾ ചെറ്റത്തരം എന്ന് പറയുന്ന അത്ര കുഞ്ഞ് വീടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു അശ്ലീലമോ തെറിയോ ഒക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മേലാളന്മാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇല്ലത്തരം എന്ന് തെറിയില്ലാതെ പോയത് ഇല്ലങ്ങൾക്ക് ഇല്ലത്തിലൊക്കെ അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ എത്രയോ മോശമായ സംഗതികളും ചിന്തകളും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അടിയാളന്മാരെയൊക്കെ എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് അവർ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇല്ലത്തരം എന്നൊരു തെറി നമുക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു തെണ്ടി തെണ്ടിത്തരം തെണ്ടുക എന്നത് തെറി ആണെന്നും തെണ്ടിത്തരം എന്നത് മോശമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അതേസമയം നമുക്ക് മന്ത്രി മന്ത്രിത്തരം എന്നൊരു തെറിയില്ല മന്ത്രിമാരൊക്കെ എത്ര മാന്യന്മാരോ എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തെണ്ടികളൊക്കെ മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണോ അത് തെറി എന്ന് വിളിക്കാൻ മാത്രം എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ദോഷം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അധികാരം ഭാഷയെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഇതുപോലെ ജാതിപ്പേര് ചില ജാതിപ്പേരുകൾ തെറിയാണ് കൊശവൻ എന്ന് നമ്പൂരി സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന തെറിയാണ് അതുപോലെ നായർ നായരെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നായർ എന്നത് തെറിയല്ല പക്ഷേ പരട്ട നായർ കിഴങ്ങൻ നമ്പൂരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് ഈ ഇവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ വിശേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വിശേഷണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർ തെറിയായി തീരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പേര്